നമസ്കാരം രമ്യ സ്നാക്സ് കോണറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി സി ഡി ഇ ഇസ് എ പെൻറ്റഗൺ വിത്ത് ഓൾ സൈസ് ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൈസ് ദ സൈഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് എ ഇ എക്സ്റ്റെൻഡ് മീറ്റ് ദ സൈഡ് സി ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് അറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യു നോക്കിക്കേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എ ബി സി ഡി ഇ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ എന്താണ് ഇസ് എ പെൻറ്റഗൺ ഇസ് എ പെൻറ്റഗൺ എത്ര സൈഡാണ് പെൻറ്റഗൺ അഞ്ച് സൈഡ് അല്ലേ ഫൈവ് സൈഡുള്ള പെൻറ്റഗൺ ആണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫിഗർ ഓക്കെ ആ പെൻറ്റഗൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത് എന്താണ് എല്ലാ സൈഡ്സും സെയിം ലെങ്ത് ആണ് പിന്നെയോ and all angles of the same size ella angles inde same size um same aanu okay appo a b c d e nu arayunnathu oru pentagon aanu with all sides of the same length and all angles are the same size endana ella sides um equal aanu ella angles um equal aanu the sides a b and a e extended meet the side c d extended at p and q endha cheyidikkune ഈ പെൻറ്റഗൺ എ ബി സി ഡിയിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പിയിൽ പി വരെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ സി ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എ ബിയും എ ഇയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സി ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും പിയിലും അതുപോലെ എ ഇ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതും സി ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതും ക്യൂയിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദ സൈഡ്സ് എ ബി ആൻഡ് എ ഇ എക്സ്റ്റെൻഡ് മീറ്റ് സി ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പെൻറ്റഗൺ ആണ് വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഈ പെൻറ്റഗൻ്റെ അഞ്ച് സൈഡും അഞ്ച് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിയിലും ക്യൂലും ആണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി are the sides of triangle bpc equal to the sides of triangle eqd y evide ya bpc nokike figure le bpc ivida alle adu pole eqd eqd ivide undu appo ee rendu triangles aanu endano nu nokkeyanda equal aano equal aanengil endu konde ഓക്കെ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അത് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ വൈയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പി ആൻഡ് എ ക്യു ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യു ഈക്വൽ വൈ നോക്കിക്കേ എ പിയും എ ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് എ പി എന്തായിരുന്നു എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് എ ക്യു എ ഇ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈനിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെയും ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് തന്നിരുന്ന എന്താ പെൻറ്റഗണെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പെൻറ്റഗണ്ടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പെൻറ്റഗൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ എല്ലാ സൈഡ്സിനും വരുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാങ്കിൾ എക്സ് ഡിഗ്രി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ എല്ലാ ആംഗിൾസും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ആ എക്സ് ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നോക്കിക്ക ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്നും എന്താണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വാളിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റൂൾസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്തൊക്കെയാ
ഒരു സൈഡേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സൈഡ് ഇല്ല അപ്പൊ അതും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ എ എസ് എ എന്താണ് ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസും നോക്കാം ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്താണോ നോക്കുക ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയുന്നതാണ് ഈക്വാളിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയി ഏത് വെച്ചിട്ട് എ എസ് എ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ലൈനിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലീനിയ പ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ലീനിയ പ്യാസ് ആകുമ്പോൾ സമ്മ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അല്ലേ അതുപോലെ ദേ ഇവിടെയും ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ലീനിയ പെയർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൽ നിന്നും എക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബാക്കി അവിടുത്തെ അകത്തെ സിയുടെ അളവ് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ നോക്കിക്കേ ഈ ട്രയാങ്കിളിലും ഇവിടെ എക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ചെയ്യാം ഇതും എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലീനിയ പെയർ ആണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇത് നോക്കിക്കേ എ എസ് എ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എടുക്കാം എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം എക്സ് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എല്ലാ ആംഗിൾസും അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത് ആംഗിൾ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് എഴുതാം അല്ലേ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിളാണ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി പി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇ ക്യു ഡി അതിനകത്ത് ഏത് സൈഡാ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് പെൻറ്റഗൻ്റെ സൈഡാണ് ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിള് എന്താണ് ആംഗിൾ പി ബി സി എന്ത് വരും ആംഗിൾ പി ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കാമല്ലോ നമുക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് അതുപോലെ നോക്കിക്കേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് വരും ആംഗിൾ ക്യു ഇ ഡി ക്യു ഇ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെ വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും എക്സ് മൈനസ് ചെയ്യുക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് വരും അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് വരും ഇവിടെയും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ പി ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ഡി ഇത് രണ്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് പറയാം ഇത് ഇവിടുത്തെ സിയുടെ ആംഗിൾ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ബി സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടുത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞതാണ് ആംഗിൾ ഇ ക്യു സോറി ഇ ഡി ക്യു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് രണ്ട് ആംഗിളും അത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പം നോക്കിക്കേ ബി പി സിയിലെ ബി സി ഇ ക്യു ഡിയുടെ ഇ ഡി ക്യു ഈക്വൽ ആണ് ബി പി സിയിലെ പി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് ഇ ക്യു ഡിയിലെ ക്യു ഇ ഡി ക്യു ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഈ ബി പി സിയിലെ ബി സി പി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് ഇ ക്യു ഡിയിലെ ഇ ക്യു ഇ ഡി ക്യുവിന് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് സോ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ദ അഫോ ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്താണ് എന്ത് കാരണം എ എസ് എ എന്ത് എഴുതുക ദ സൈഡ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദി ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് ഓഫ് എ ട്രയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ബി പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ്
ഇവിടെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ആംഗിളിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതേ ഇവിടെ അതുപോലെ ഈ ആംഗിളിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഞാനൊന്ന് എഴുതുവാണ് എന്താണ് ബി പി സോ ബി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ക്യു സിമിലർ ആയ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ബി പിയും ഏതാണ് ഇ ക്യുവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എഴുതി ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ആർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പി ആൻഡ് എ ക്യു ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യു ഈക്വൽ എന്താണ് നമ്മുടെ എ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ പി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ബി പിയും ഇ ക്യുവും ഈക്വൽ ആണോ നമുക്ക് കിട്ടി എ ബിയും എ ഇ എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചു അല്ലേ പെൻഡകന്റെ സൈഡ് ആണ് അത് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ബിയും എ ഇയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇ ക്യു എയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ സമ്മ തന്നെ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ബി പി പ്ലസ് എ ബി എന്താണ് ബി പി പ്ലസ് എ ബി ബി പിയും എ ബിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും എന്ന് നോക്കിക്കേ എന്താ കിട്ടുന്നത് എ പി അല്ലെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് കിട്ടും എ പി കിട്ടും ണല്ലോ അതുപോലെ ഇ ക്യുവിന്റെ കൂട്ടത്തില് എ ഇ ആഡ് ചെയ്യുക ഇ ക്യുവും എ ഇയും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് സൈഡ് കിട്ടും എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും കിട്ടും അല്ലേ എന്ത് കിട്ടി എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ക്യു എ പി ഏതാണ് എ പി എ ക്യുവോ എ ക്യു ആരായി എ പി എ ക്യു നമുക്ക് വേണ്ട ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡ് അല്ലേ ഏത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ക്യുവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡാണ് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ എ പിയും എ ക്യുവും അതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് കിട്ടി ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത 